Okay, we are live now, and um, I welcome uh, Dr. Uh, R. P. Singh and uh, Ritesh Mishra ji. Uh, we are going to start today's uh, uh, Health is Wealth podcast series. So let's see how it is unfolding. And uh, I would like to ask uh, Ritesh ji to introduce Dr. Sa, and then Dr. Sa is going to introduce Ritesh ji. Uh, so that uh, I feel like I have someone with me. <laughs> Definitely. Uh, thank you so much for inviting us to be part of this uh, podcast. Uh, we are looking forward. And it is my pleasure to introduce my friend uh, Rajinder, uh, an internationally known surgeon, uh, currently based in Manchester. Uh, he is uh, from Orissa. And uh, he did his uh, college from SCB Medical College. And after that, he did further studies in various universities throughout the world, including the USA. And uh, he had a choice uh, to have a career career in the USA as a surgeon. Uh, but uh, Bhabiji is also a brilliant doctor in her own right. Uh, and uh, both of them decided that uh, it will be better for them and their family to be in London, in UK. So he's a rare person who has shifted from USA to from he went from India to USA and then from USA he went to another country uh, the, which is the UK and uh, he is a brilliant uh, person a versatile person he's a good singer uh, he's a Lord Jagannath Bhakt then he's a movie maker he's really versatile like the word versatile fits him absolutely and the word versatile also is uh, important for the purpose of our podcast which is health is wealth because one needs to be holistically healthy, not just healthy physically, but holistically healthy. And therefore, I think he's the perfect person for this program. That's all from my side. That's really nice. Uh, Dr. Saab, uh, it's good to know. We will hear you today. Thank you. Thank you, Priyasi ji. You're so kind. And thank you, Ritesh. <laughs> Ritesh uh, and me, we go a long way back. We are schoolmates, close friends also. And uh, uh, all of that, what he said about me uh, is because of his kindness. But the most important thing is he is the most brilliant person in our batch. And uh, uh, Lord Jagannath uh, has blessed him and he is the income tax commissioner in Surat at this point of time. One of the most impeccably honest persons I've seen and very much uh, work oriented with excellent work ethics. And also Ritesh is an excellent writer. He has a blog, he writes on sports topics and many other diversified topics. In fact, he was the person who encouraged me to start writing blogs and doing my other channels. So thank you, Rite. Thank you, Priyasi ji. So uh, let's all embark on a journey. Jai Jagannath, Vai Guruji Ka Khalsa, Vai Guruji Ki Fateh. Over to you, Priyasi ji. Thank you so much. It was very good to know about And this versatile word is हम उसको इन डेप्थ और भी एक्सटेंड करेंगे इन अ होलिस्टिक वे कि ये सारी चीजें जो है दे रियली मेक द लाइफ मोर ब्यूटीफुल यू नो इट्स लाइक दे आर वी आर इन गार्डन ऑफ दोस काइंड ऑफ वर्सिटिलिटी सो वी नीड दैट वर्सिटाइल गार्डन टू ब्लूम दैट्स व्हाट इज कमिंग टू मी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के बात करके Uh, मैं भी आज बहुत कुछ सीखने के लिए uh, का इंटेंशन रखती हूँ और आई विल ट्राई टू बी प्रेजेंट बिकॉज ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ मैं सिर्फ जानती हूँ वी नीड डॉक्टर्स इन आर लाइफ वी नीड इनकम टैक्स ऑफिसर्स इन आर लाइफ बट आज मैं भी जानूंगी इन डेप्थ की how how uh, we can all work together for a better living for a better for being a better citizen or human in the long run so uh, with this thought we would like to start the discussion uh, for today uh, since health is wealth is a very uh, vast topic so hum usko dheere dheere unfold karenge and mai iska pura responsibility dr saab ko deti hu aur ritesh ji ko deti hu ताकि हम दोनों के पर्सपेक्टिव से जाने कि कैसे हम किस तरह से अपना जिंदगी बेहतर बना सकते हैं और 
बस शुरू करते हैं फिर जरूर जरूर मुझे जस्ट एक चीज कहना है लाइक जितने भी हमारे व्यूअर्स है आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम दैट डॉक्टर राजेंदर हैज स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल नाउ दैट चैनल करेंटली लाइक इट हैज लाइक सब्सक्राइबर्स बट वी नीड मोर सब्सक्राइबर्स बिकॉज द पॉइंट्स ही मेक्स देयर इज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स लाइक फॉर इंस्टेंस आई रिमेंबर वन ऑफ द एपिसोड्स एंड वॉट ही हैज डन इज ही हैज मेड इट स्मॉल वंस two minutes three minutes so that people can really listen to it and learn one of the episodes i remember was such a simple topic that sleep in darkness don't sleep with light on and that he told the medical aspect behind it so i would like uh, viewers to subscribe to his channel i do so i i like each and every, every one of his episodes and really i try to follow them uh, also so that is one point which i would like to say and secondly why i told rajinder to do blogs is earlier also he was giving very good advice to friends uh, people throughout the world on his twitter on his uh, facebook but then i told him that ultimately a blog is important because it will always remember for posterity and secondly a, when a blog is written it can be picked up by anyone in the entire world so they can question it they can uh, give queries and therefore one also is very conscious uh, to do basic research while writing so and i am very happy that his blog is also coming up very well he has a, his articulation is superb you, you know like uh, it is always uh, believed that uh, people with humanities background their writing skills are more but i honestly feel the writing skills of doctors and engineers are more because they are frankly more or less they are better students better students go into medical better students go into engineering though i am not an engineer i am from humanities so so since they are better so they they can write better also which rajinder is demonstrating thank you ritesh for your kind words thank you so much i think we are all equal the best thing is that we put in our 100% in whatever jobs we are given by prabhu jagannath so yes. in order to start our uh, series i think it would be useful to touch base on two important things you know you have to have a guru and uh, you also have to have your god and the fortunate thing for me is i have 10 gurus and now a guru granth sahib and i have got lord jagannath who is my god so i have got a guru and i have god so if we follow the guru and if we follow the god we will not be wrong so let me start with the guru What did Guru Gobind Singh say? Re man aso kar sanyasa, alap ahar sulab siu nidra, man hi man me udasa. Re man aso kar sanyasa. He has summed it up. So sleep optimally. Six hours soye, dark me soye, refreshing sleep. अलपहार सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज क्या है तोंद निकल आ रही है जो सो so, अगर हम खाना रेगुलेट करके खाते हैं तो मोटापा नहीं होगा उससे बीमारियां नहीं होंगी 18 साल के बाद हाइट तो नहीं बढ़ेगी हम विट्स में बढ़ते हैं सो दैट्स वेट गुरु सी एंड मन ही मन में उदासा मेडिटेशन डिटैचमेंट संसार की एंगजाइटी से हम जितने दूर रहेंगे तो जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस जो मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारे अंदर में बीमारियां होती हैं स्ट्रेस रिलेटेड हाइपो थैलामस पिटरी एक्सिस से जो हार्मोनल एक्सिस बना हुआ है उसको हम लोग अगर नहीं काम करते मेडिटेशन से उससे बीमारियां भी होती हैं उससे कॉर्नर आर्टी डिजीज भी होती है तो वो गुरु जी ने सम अप किया और प्रभु जी के आप सिमरन करिए लॉर्ड जगन्नाथ जी का फिर खाने की बात आती है आपको पता है दुनिया का सबसे बेस्ट और हाइजीनिक खाना कौन सा है लॉर्ड जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है वहां पर ऑर्गेनिक तरीके से खाना बनता है और उनका जो खाना जो बनता है वहां पर मैं तो हमेशा जाके खाता हूँ नमक भी पुराना वाला यूज होता है पुराने जमाने की चीजें यूज होती हैं जो भारतवर्ष में इंपोर्ट हुई है द थिंग्स दैट आई कम फ्रॉम आउटसाइड दे आर नॉट बींग यूज सो दे ऑल्सो गिव द बेस्ट एंड मोस्ट डिलीशियस फूड सो इफ यू कम्बाइन द लाइफ स्टाइल दैट वी फॉलो देर एंड वट हैज बीन प्रिस्क्राइब बाई द गुरु then you sum up the the health aspects in uh, in in detail 
So what we are going to embark on the journey going forward is we are going to talk about the importance of stress, how stress is destroying lives. Why is it that in the Indian subcontinent, we have lesser amount of depression, suicide rates as compared to what we have in the West? Certainly, we do have these unfortunate incidents in India. But if you look at the population of India and draw a percentage, the proportion of mental health diseases in India is far, far less compared to that in the West. We have a societal bonding. We have a better you know, uh, happiness index based on societal issue, uh, support that we provide to each other, which is gradually waning away because we are Western lifestyle ko aajkal copy karne ka koshish kar rahe, Western diet ko copy karne ka koshish kar rahe. So, wo jo stress ka aspect jo hamare Hindustan mein jo hum address kar rahe, even Bangladesh for the matter, is uh, uh, at a higher peak in terms of happiness index even compared to America and United Kingdom. So, we will address these things that we will address these things that are important, calming things, meditation, lifestyle, and how to change That's And then after that, we are going to talk about the important aspects like diabetes, high blood pressure, kidney problems, liver problems. When you need kidney transplant, when you need liver, then you need strokes. So, when you health related problem, hai, we will uh, go through that. And uh, I have been blessed by Vaheguru by Prabhu Jagannath uh, to have a wide range of experience based on uh, my journey throughout the world, which was in India, UK and USA. So I'm happy to share uh, humbly uh, my thoughts to the August audience. And this message will be good for you. But just a disclaimer, none of this will be valid for medical legal purposes. It is basically done in goodwill. So please bear in mind. If you have a serious problem, please aap formal guidance from your doctors and GPs. What we are going to do is going to be a general guidance which will be useful as a tip for uh, a general improvement. Health promotion and specific protection is very important. When the medicine came to the world, you remember that in a time there was Ayurveda. Now, today, we are not very much pro into Ayurveda in the Western science because we have come surgical species. Precision में आ गए हैं. Robots से surgeries करते हैं. लेकिन एक जमाने में सुश्रुत was the father of surgery. जब पुराने जमाने में ladies का या किसी का बेजती करने के लिए कोई ना काट देते थे क्योंकि बुरे आदमी तो हर वक्त होते ही हैं. तो जब तो उस वक्त सुश्रुता क्या करते थे? हाथ को लेके flap लगा देते थे और फिर थोड़े दिनों के बाद disconnect करते थे और नाक वापस आ जाती थी. He was the father of plastic surgery. उस जमाने में. तो हमारे जो health promotion pe bahut zyada stress diya gaya hai aaj kya hum log karte hain ki bimari ho gayi to treatment karenge surgery kar lenge high level ki trauma tumor surgery karenge lekin un zamanon mein kya karte the ki is prakar ke society create kar di ki bimariyan hi kam hoengi to usse kya hoga disease burden jo hai wo kam hoga aaj humko kya karna hai is podcast ke dwara hame us puratan kal ki jo teachings hain aur aaj ki jo modernization hai inko mishran karna hai taki we get the benefit of both of it so I think that is the way I would uh, put forward and back to Priyasiji and uh, let's get guided by Priyasiji's vision and Ritesh's vision and guidance. Thank you. prevention is better than cure. Maybe सिंपल but so simple to be difficult. So I think same thing Rishikesh Mukherjee also had uh, said, and he had also used the same formula in his movies. His movies were very on basic uh, day-to-day life and all. They were very simple movies, and they were very lovely, charming movies. Similarly, what I believe is that simplicity is important. Simplicity does not mean wearing uh, ordinary clothes, shabby clothes. It is not that. Sim- simplicity means uh, keeping things simple. Like uh, 
uh, what uh, rajinder said that uh, have a vision have a basic philosophy of life have a guruji have have some kind of thought and stick to it and also uh, what he said uh, optimal sleep correct diet if all that is done basically then that makes things easier and then one uh, basically also uh, embarks on the journey of health is wealth because definitely one will have cheat days there will be days in which one will have uh, uh, extra food or whatever there will be days mithai, in mithai, which mithai, uh, mithai. Zaru, zaru, zaru. <laughs> there will be days in which one would like to watch a movie till 3 o'clock 4 o'clock at night and that is also important because ultimately life is not meant to be very uh, monotonous and uh, it will become very boring then but overall keep things simple keep things basic and then things will automatically flow bilkul bilkul main one thing i would like to say is ki since i am working in the income tax department and all uh, health is something which uh, is uh, very very important and sometimes it becomes costly and there is no way out because simply because the surgery will be costly even if the like suppose my friend is a surgeon rajinder is a surgeon maximum what can he do he can say ki okay mera dost hai garib aadmi hai theek hai main apna fees wave off kar lunga but the hospital has the uh, has to the oper- operation theater ka charges hoga uh, consumables ka charge charges hoga anesthetist ka charge hoga he can't request the anesthetist ki main mera dost hai ya main ye garib aadmi hai iska main free kar de hu tum bhi karo aap bhi karo he cannot say so basically what i think the way forward is that it is very important for people to have some kind of insurance that is very important because then what happens is then you don't have that stress stress at the back of your mind ki suppose something happens to me then what happens and in uh, in uh, insurance also there are two types of insurance one is term assurance one is medical uh, insurance and all like for medical benefit uh, you yeah, know and, and one is term khuda na kaste kuch ho gaya so then the family get some uh, money uh, unfortunately what all of us have made mistake is we have confused insurance with investment insurance is never investment because what we do is ki we put uh, i am not uh, speaking against any uh, marketing of insurance companies but what they do is ki they uh, ask us to put uh, in money back policy and all that does not help one should keep insurance separate and investment separate insurance should be for health insurance should be for life and investment should be separate in fixed deposit shares even in the bank some kind of liquid money is also important if all this is there then stress will be less and as rajinder said in the beginning stress is the biggest killer so to keep stress away make things simple and that includes getting your finances in order good very good that's very right uh, what i would suggest is uh, prasiji with your permission i think it may be useful for our audiences that we give them a bit of uh, idea about what is going to unfold in the next uh, sessions that we will conduct yeah so i will touch base a simple single topic today and i will just take you through the journey of that there's a wonderful book uh, called uh, uh, it's called the biography of cancer written by siddharth mukherjee emperor of all maladies he is an oncologist in us and uh, one of the top 10 books ever written in the world and they say if you read it it will change your life and ritesh your daughter should read that book my daughter has it's a very very important book to be read anyway but interestingly take the journey of breast cancer we can talk a bit about that important topic today ji bilkul so breast cancer as you know is a very important disease that needs to be taken seriously and uh, anybody is at a risk but as you grow older the risk increases beyond the age of 30 we all advise ladies to do self examinations and the thing is that you examine with the front of your four fingers and if you palpate it against your chest bone 
and if you can feel a lump then that is significant if you cannot feel a lump when you push it on your own examination between your fingers and the chest bone then it is probably just fibroadenosis that can happen during periods and it may not be that significant evening primrose all kind of but that is go jayega but if it is it is a significant one to fir usko further management hum karte hain but now i'll come to why i'm why i've taken this topic because ye ek aisa topic hai jo hame ek insight de sakta hai ki how things are so when i was working in punjab when we had patients who came in with breast cancer we used to remove the tumor itself to okay. kuch log aaye aur 3 saal ke baad mein maine kuch logon ko dekha unki history kya thi ha ji ha एक ट्यूमर होया है जी इनो से काट दिता सी डॉक्टर ने लेकिन हुन साफ खुल रहा है एक्सरे किया तो छाती में पानी लंग्स में और उनके मेटास्टेसिस कैंसर फैला हुआ है लेकिन हमने तो भाई दो साल पहले ट्यूमर निकाल दिया था तो ये कहां से आया अभी तो फिर पता चला अच्छा जो ब्रेस्ट कैंसर को हम ये कहते थे कि ये एक लोकल डिजीज है अब पता चला ये लोकल नहीं है ये सिस्टमिक डिजीज है तो जब हमने ब्रेस्ट का ट्यूमर निकाला उसी वक्त जो दिखता था वो तो निकल गया लेकिन जो माइक्रो मेटास्टेसिस था वो अभी भी ब्लड में सर्कुलेट कर रहा था और पीरियड ऑफ टाइम दो साल में उन्होंने अपना काम किया जगह बनाई और बोन्स में हर जगह फैल गए तो फिर ये जागरूकता आई अच्छा तो ब्रेस्ट कैंसर इज सिस्टमिक डिजीज अब हम सिर्फ इसको निकालेंगे ही नहीं हम रेडियोथेरापी दे के बाकी के ब्रेस्ट को भी ट्रीट करेंगे ताकि जो छोटा मोटा रह गया हो वो भी रेडिएशन से खत्म हो जाए लेकिन फिर उसके बाद फिर भी काम नहीं बना फिर हमने क्या किया हार्मोन थेरेपी केमोथेरेपी भी हम हमने ऐड करनी शुरू की स्टेजिंग करने के बाद फिर आउटकम इंप्रूव हो गए अब ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थे जो दो साल के बाद में आने वाले थे वो रेट अब कम हो गया अब कैंसर का क्यू रेट बढ़ता गया लेकिन इसके बावजूद भी ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें फाइव ईयर सर्वाइवल रेट नहीं गिना जाता टेन ईयर गिना जाता है क्योंकि अब ये देखा गया कि जिनको कीमो हार्मोन मिला वो आठ नौ साल दस साल के बाद में फिर आ रहे हैं अब क्या हो गया जी अब तो हमने कीमो भी दिया हार्मोन थेरेपी भी दिया सर्जिकल ट्यूमर भी निकाला तो फिर पता चला कि इसमें कुछ जेनेटिक एलिमेंट है आप जैसे जानते हैं अंजना जोली उसको एक कैंसर फैमिली सिंड्रोम को बेचारी बिलोंग करती थी तो जब उनको पता चला तो उन्होंने अपना बायोलेट्रल मेस्टेक्टमी करा के इम्प्लांट करवा लिए और शी इज डूइंग वेरी वेल क्योंकि उनको पता है कि ये रहने देंगे तो मेलिग्नेसी तो इससे कैंसर का जेनेटिक एलिमेंट का पता चला तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब हम ट्रीटमेंट पे आए तो पहले तो हमने टिश्यू निकाला फिर टिश्यू के साइड में हमने रेडियोथेरापी दी फिर हमने पूरे बॉडी में कीमोथेरापी हॉर्मोन थेरेपी दी लेकिन अभी भी काम नहीं बना इसके बाद फिर क्या हमने किया जिससे कैंसर रेट और ज्यादा सर्वाइवल और ज्यादा बढ़ा वो ये था कि ये पता चला कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें ना तीन बड़े बड़े पिलर हैं जीन्स के उसमें जो एक पिलर है अगर वो खराब हो जाता है उसे मेलिग्नेंसी होती है तो उस पिलर के अगेंस्ट में हम लोगों ने इम्यूनोथेरेपी डेवलप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम लोगों ने डेवलप किया तो जब हम लोगों ने वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप की जो उस कैंसर इंड्यूसिंग जीन को ही टारगेट करना शुरू कर देती है प्रोबेबली अगर आप की बायोप्सी में वो रिपोर्ट है कि फेवरेबल ट्यूमर है अकॉर्डिंग की ये वो जीन इसकी खराब है तब अब ये जो लोग 10 परसेंट पांच परसेंट जो स्लिप करके दस साल के बाद आने शुरू किए अब उनका भी क्योर हो गया तो ये एक ऐसा एक ऐसी जर्नी है जिससे हमें पता चलता है कि हम कहा से कहा से कहा से कहा साइंस हमको लेके आ गई लेकिन इसके बाद अब आप ये सोचिए कि अब जीन्स में अगर ये आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है जीन्स में प्रॉब्लम तब आती हैं जब हम एक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं और जनरेशन में जब ये लाइफस्टाइल चलती हैं तो फिर वो जेनेटिक इनकॉर्पोरेशन होकर वो परमानेंट बन जाती है और बाद की जो जनरेशन है वो भुगतती है इसलिए आज हमें हिंदुस्तान की पुरातन काल को सामने लाना है ताकि जो हमारे भारतवंश की जो नई पीढ़ी है उनको जेनेटिक इश्यूज भी ना हो जो हम अपनी लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं जो डबल हिट ट्रिपल हिट थ्योरीज हैं जैसे म्यूटेशन बिल्ड अप होते हैं और हमारे जीन्स में ट्रांसमिट होते हैं अब हम उस लेवल पे अगर जाएंगे तो हम एक हेल्थी समाज का निर्माण कर सकेंगे इसीलिए हेल्थ प्रमोशन और हम किस प्रकार से उसको करेंगे ये एक ब्रेस्ट कैंसर की जो स्टोरी है इसी से आप आइडिया लगा लीजिए अब हमें जीन्स के आगे जाना है 
जींस को तो हमने टारगेट करके ठीक किया लेकिन वो जीन खराब ना हो इसके लिए हमें क्या करना है इस पे हम भी आगे रिसर्च कर रहे हैं और इस पे और आगे रिसर्च भी करनी है कि क्या मेथोडोलॉजी है जिसे जेनेटिक फ्रेमवर्क ही ठीक हुए ना बज रहे बांस ना बजे बांसुरी उस पे हमको अभी आगे काम करना है और रही इंश्योरेंस की बात ये बिल्कुल सही है यूके में क्या है एनएचएस में एवरीबॉडी इज इंश्योर्ड वी ऑल हैव गॉट हेल्थ इंश्योरेंस वी डोंट वरी व्हेन वी गेट इनटू द हॉस्पिटल ऑल्सो वी हैव गॉट अ क्यू वी हैव गॉट टू वेट इन अमेरिका एवरीबॉडी इज हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एंड हेंस दे गेट ट्रीटेड इफ दे हैव गॉट अ इमरजेंसी प्रॉब्लम इवन इफ यू आर नॉट इंश्योर्ड ऑफ कोर्स देन द सोशल फंडिंग विल जंप इनटू हेल्पिंग यू सो यू हैव बट देन दे हैव द फंडिंग अनफॉर्चूनेटली in india we have got a very huge and healthy population but people do not have a, have the awareness of insurance and therefore i think rite thank you for saying that but this is one of the another single most important message which has to go through that please get your health insurance done and if you have to spend a large amount of money for that it is still worth it because the healthcare costs are going to escalate significantly in the future abhi bhi renal failure ka treatment dialysis ka treatment malignancies ka treatment immunotherapy ye inki dawaiyan karodo karodo ki aati hain kuch din pehle mera ek dost tha uh, he came to me and said raj we need to help somebody aur isko hum logo ko t lymphocyte therapy ek nayi uh, cheez nikli thi usko karana chahta tha apne dost ke liye aur ye mera dost hai main उसका नाम भी लूंगा विकास मिश्र उसका नाम है हीज अ गॉट अ हार्ट ऑफ एन गोल्ड उस बेचारे ने अपनी जिंदगी की कमाई अपने दोस्त के लिए लगा दी कि मेरा दोस्त बच जाए और इतना तक ही नहीं उसके दोस्त की जो फाइनल ट्रीटमेंट थी वो टीलोम्फोसाइड की ट्रीटमेंट थी जिसके लिए उसने मेरे को अप्रोच किया बट इसके पहले कि हम कुछ कर सकते उसको ट्रायल्स पर लगा सकते वो दोस्त अनफॉर्चुनेटली उसका पास अब कर गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इंश्योरेंस को पहले से लेके रखे इन चीजों के लिए देन द हेल्थ केयर में अगर अनलिमिटेड इंश्योरेंस आप ले लेते हैं तो इन चीजों का आपको जरूर फायदा होगा तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखें शुक्रिया मैंने बहुत समय ले लिया बैक टू यू पॉइंट्स वे वेरी वेरी वैलिड आई जस्ट हैव वन फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस दैट यू मेंशन ब्रेस्ट कैंसर व्हाट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी अ फ्यू इयर्स बैक इज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन बॉम्बे हिज फादर वॉज एडमिटेड and he told me that his father had breast cancer so that was news to me like uh, very frankly i am a, a layman i am a lay person so that was news to me that men also can suffer from breast cancer uh, and apparently the risk is more after 60 or 65 something like that uh, can you give some light on this yes it is rare for men to have breast cancer but okay and one of the common condition is gynecomasia gynecomasia means enlargement of the breast of the men which can sometimes happen due to conditions like liver cirrhosis where the estrogen metabolism doesn't happen and estrogen jyada ho jata hai and it can lead to gynecomasia some of the some medications like cimetidine jo pehle zamane mein hum log antacid sorry uh, uh, ye lete the acidity ke liye that also can cause so kuch dawaiyan bhi hain jinse ho sakta hai but that's a separate condition but beyond a certain age the same risk factors can develop and if there is a lump in the male breast then it is important that it is taken seriously and uh, you have highlighted a very point that although it is very rare but nevertheless it is important for that person who has got that affliction and he needs to get treated and the problem is if a man has a breast cancer the prognosis is more poor bad kyun kyunki a, a man with breast the man's breast will have no tissue between it and the chest wall so agar breast mm-hmm. cancer men mein ho gaya wo badi jaldi seedha bone ko lag ke seedha andar chali jayegi ladies mein kya hota hai ki because uh, there is a breast by nature is larger by the time it gets spread to deeper tissues usme time lagta hai lekin men mein kya hota hai ki tissue nahi hai wo bahut jaldi chest wall mein aur andar chala jata hai that's why it is more dangerous uh, otherwise uh, stage per stage to same hi rahega but because of the lack of tissue it can spread faster thank you thank you wow well, mujhe is bare mein pata nahi tha ki it it can happen to men as well yeah. body is body so isme koi gender ka koi isme <laughs> hum specify nahi kar sakte so yeah i mean uh, main aur kya bolu main main to sun hi rahi hu 
सारी बातें और मुझे सुन के अच्छा लग रहा है कि साइंस का भी जो है रिसर्च का भी जो है इट्स इट्स वेरी एवरीथिंग इज सो इम्पोर्टेंट हम किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते यू you नो know? हो सकता है कि रेशियो प्रपोर्शन अलग हो एंड बट द प्रेजेंस इज वेरी मच इम्पैक्टफुल कि हर चीज से हेल्प हो सकता है कोई भी चीज हम ऐसे नहीं इग्नोर करके रह सकते हैं कि नहीं वो कुछ काम का नहीं है कुछ काम का नहीं सब कुछ काम का है सब कुछ काम का है सिर्फ जरूरत आने पे उसका अहमियत पता चलता है देखिए हमारी कंट्री में बहुत प्यार है बहुत सद्भावना है लेकिन हमारी कंट्री में एक और प्रॉब्लम भी है जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं वो हमें बहुत ज्ञान देते हैं प्यार से भगवान की तरह लेके तो जाते हैं लेकिन उन्होंने अपनी एक जिम्मेवारी नहीं निभाई जिसके बारे में आज बोलना चाहूँगा मैं बेसिकली ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आई वॉज ट्रेंड इन द यू एस इन लिवर किडनी एंड पेनक्रियस ट्रांसप्लांटेशन एबडामिनल ऑर्गन तो ट्रांसप्लांटेशन मेरा फोर्टी है तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा मेरे को इंडियन गवर्नमेंट ने भी दो तीन बार इन्वाइट किया था टॉक देने के लिए इन इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट जो इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि हम लोग ऑर्गन डोनेट नहीं करते वी क्लिंग ऑन टू आवर ऑर्गन की पता नहीं जैसे साथ में लेके जाएंगे या तो होता तो नहीं है शरीर तो जल जाता है तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑर्गन डोनेशन इतना ज्यादा क्यों है जो हम अगला पोस्टकास्ट करेंगे पॉडकास्ट मेरी आपसे ये गुजारिश है कि लेट अस टॉक ऑन ट्रांसप्लांट तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे किडनी डिजीज हाइपर और किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसको जरूरत है डायलिसिस क्या होता है उसके बारे में फिर लिवर ट्रांसप्लांट पे करेंगे ऐसे करते करते हम जाएंगे बट मैं इसका एक एक फील फैक्टर आज देना चाहता हूँ अब देखिए हमारी आबादी 1.4 बिलियन है लेकिन ऑर्गन डोनेशन कैडावर से सबसे कम रेट्स हैं इंडिया में इस वक्त अब यूके में अमेरिका में आप आके देखिए तो कितनी ज्यादा ऑर्गन डोनेशन हो रही है उसकी वजह पता क्या है क्योंकि जब नाइनटीन सिक्सटी में When brain death निकला कि भाई ब्रेन स्टैम यहाँ होता है पीछे अगर एक्सीडेंट या कुछ बीमारी की वजह से ब्रेन स्टैम मर जाए बंदे का देन ही डेड आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं होगा गैग रिफ्लेक्स नहीं होगा प्यूपिल रिफ्लेक्स नहीं होगा और यू कॉन्ट ब्रीथ यू आर गॉन लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है और वो ब्रेन डेड को वेंटिलेटर पर लगा, लगा के क्या फायदा तो इन मुल्कों ने उसको रिकोगनाइज किया और चर्च में पोप ने वेटिकन में ये एक्सेप्ट कर लिया द चर्च एक्सेप्ट ब्रेन डेथ एज डेथ और जिस दिन उन्होंने ये काम किया वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग हैं उन लोगों को जरा भी डाउट नहीं हुआ हाँ जी हमारे पोप ने कह दिया मान लीजिए तो फिर पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड में ऑर्गन डोनेशन बूम हो गया लेकिन हम लोग हमारे धर्म जो है वो भी उतने ही पावरफुल हैं उतने ही प्यार वाले हैं लेकिन हमारे जो मैसेंजर्स हैं हमारे जो गुरु हैं उन्होंने ये मैसेज नहीं दिया इस बात का मुझे दुख है सही काम कर रहे हैं लेकिन अगर ये एक मैसेज हमारे गुरुओं की धर्म गुरुओं की तरफ से अगर आ जाए कि भाई आप डोनेट करिए अगर कोई ये सोचता है कि हाँ अगर हमने कोई डोनेट किया तो अगला जन्म में वो ऑर्गन नहीं होगा आप ये बताइए आपने हार्ट डोनेट किया तो क्या आप अगला जन्म ले सकेंगे आपकी तो मुक्ति हो जाएगी आप तो मोक्ष प्राप्त कर लोगे इसीलिए ये एक तरफ से दोनों तरफ से ही फायदा है अगर आप ये सोचते हो कि हम अगला जन्म में हमें ऑर्गन नहीं मिलेगा जन्म लेंगे बिना ऑर्गन के तो हम तो ये कहेंगे ठीक है आपको मुक्ति मिल गई जी और अगर नहीं तो ये मिथ है दोनों तरफ से ऑर्गन डोनेशन तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं दे मस्ट स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कि भाई ब्रेन डेथ जो है वो डेथ है इसको हम एक्सेप्ट करें और ऑर्गन डोनेशन को करें और दूसरा मैं रितेश से रिक्वेस्ट करूंगा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो इंडिया इंडिया में लानी जरूरी है जो ब्रेन डेड नहीं है ब्रेन स्टेम डेड नहीं है तो एक और कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं डिवास्टेटिंग ब्रेन इंजरी डीबीआई डिवास्टेटिंग ब्रेन इंजरी क्या होती है कि जब एक्सीडेंट हो गया ब्रेन का कितने हिस्से खत्म हो गए और आप मीनिंगफुल लाइफ आप जी नहीं सकते आप वेजिटेटिव हो लेकिन ब्रेन स्टेम डेड नहीं है बट यू आर अदरवाइज ब्रेन इज स्टिल गॉन अब क्या है कि उसमें चूंकि ब्रेन स्टेम क्राइटेरिया नहीं है तो यहाँ पर वेंटिलेटर से डिसकनेक्ट का रूल नहीं है इंडिया में उसे अब हो क्या रहा है कि ये जो भी हमारे आईसीयूज हैं थ्रू आउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड उनमें जो पेशेंट चला गया वो पेशेंट दो दो महीने वेंटिलेटर पे रहता है फैमिली को लगता है कि हाँ जी ये तो बच जाएंगे 
हर दिन उनका पचास हजार से एक एक लाख का बिल बनता है जो कि जायज भी है क्योंकि आजकल महंगाई है जो आईसीयू का जो कैर है वो जो गैजेट्स यूज करते हो तो बहुत महंगे होते हैं वो कहाँ से करेंगे पैसा लेंगे बेचारे लोग तो उनको भी ब्लेम करना ठीक नहीं है जो फैक्ट्स है उसको हम लेके चले क्योंकि हेल्थ केयर महंगा है लेकिन हम एक फ्यूटाइल चीज को दो दो महीने तक रखते हैं और हमें एक इंसिडेंट याद आता है मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकता पर एक हॉस्पिटल में मैं था और वहाँ पर एक हमारे सरदार जी थे हमारे कम्युनिटी के उनके माता एडमिटेड थी और उन्होंने आके हमें बोला कि वो माता जी हैं जी उनका जो ब्लड प्रेशर है आज इम्प्रूव हो गया मैंने बोला कितना इम्प्रूव हो गया जी आज फोर्टी बाय थर्टी है कल ट्वेंटी बाय टेन था मैं सोच में पड़ गया ये क्या फोर्टी और क्या टेन तो मैं क्या ये ऑब्वियसली बिजनेस क्लास है इनको आइडिया नहीं है कि इसमें कोई फर्क नहीं होता है मैं थोड़े दिन देखता रहा उसके बाद में मैं देखता रहा कि रोज यही हो रहा है फिर एक दिन मैंने उनको कह दिया मैं क्या देखिए आपको बुरा लगेगा लेकिन जो वाहिगुरु ने जो प्रभु ने जो ईश्वर ने जो करना था वो हो चुका है अब वो तड़प रही है चीज नो मोर और हम सिर्फ वेंटिलेशन करके बस आपको तसली दे रहे हैं क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात को कि वो इनविटेबल हो चुका है फिर उन्होंने वहां पर थोड़ा तगड़दुमा किया और तगड़दुमा करने के एक घंटे के बाद में आके उन्होंने कह दिया जी नहीं वो तो अभी पूरी हो गई तो उस बीच में उनका 20 लाख का बिल बन चुका था और ये बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आज के जमाने में वो कम से कम तीन करोड़ चार करोड़ का बिल होगा दो चार ठीक है तो ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज हम देना चाहते हैं वो ये है कि डिसकनेक्शन फ्रॉम द वेंटिलेटर का रूल हिंदुस्तान में नहीं है जब हमने बात की जब हमने नोएडा में टॉक दी और अभी कलकत्ता में भी डिस्कशन हुए जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट के जो बड़े बड़े हमारे कलीग डॉक्टर सब थे तो सभी ने यही कहा कि हिंदुस्तान में ये रेगुलेशन नहीं है कि हम किसी को वेंटिलेटर से डिसकनेक्ट कर सकते हैं तो जब तक उसका हार्ट बीट खुद से नहीं बंद होता हाँ ब्रेन स्टेम इंजुरी को मान लिया गया है डी या डोनेशन आफ्टर ब्रेन स्टेम डेथ वो मान लिया गया है लेकिन ये डोनेशन आफ्टर सर्कुलेटरी डेथ जिनको डिवास्टेटिंग ब्रेन इंजरी है वो वाला क्राइटेरिया हिंदुस्तान में नहीं आया है और इस वजह से अभी ये प्रॉब्लम हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में हर साल हर दिन कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी जिन्होंने सफर नहीं किया है जिनकी जमीनें बिक गई हैं घर बार बिक गया है क्योंकि हर कोई अपने नजदीक वालों से प्यार करता है और कोई भी इस बात का गिल्ट लेके जीना नहीं चाहता कि हमने पूरी कोशिश नहीं की वो वध चढ़ के इसमें एंथुसियास्टिकली दिखाएगा लेकिन हो क्या रहा है आपने अपना सारा फाइनेंस खत्म कर दिया आईसीयू में कंज्यूमेबल्स भी यूज हो गए ठीक है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने वही किया जो उनको करना है क्योंकि वो भी डिसकनेक्ट नहीं कर सकते लेकिन ये रितेश अगर आप गवर्नमेंट को अगर आप सलाह दें रितेश जी तो आई कैन नॉट डू दैट यू नो वेरी वेल कोशिश करें क्योंकि आपकी जो नो आपकी जो पोजीशन है वो बड़ी पावरफुल है नहीं और नहीं अगर नहीं ये नहीं नहीं। का रूल ले आए तो बहुत भला होगा देशवासियों का पैसा बचेगा ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस विल सर्टेनली डू व्हाट वी कैन एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई हैव डन आई सेलिब्रेटेड माय 50th बर्थडे बाय बीइंग एन ऑर्गन डोनर बाय आई टुक द प्लेज एंड बाय आई आई थॉट दैट विल मोटिवेट अदर्स टू डू सो आल्सो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट इट हैज टू बी अ मैसेज हैज टू गो थ्रू and then the authorities they will take a decision definitely definitely what you're saying a discussion has to st- there has to be a discussion point first there has to be a discussion point first and uh, you have raised a very valid point and i'm sure more and more uh, people will uh, come across this authorities also will take a note and then we'll take a call but anyway like i think uh, we have discussed quite a lot today so i think today we can wind up and then we can plan another thing and yes i think organ donation uh, transplant that can be a very good topic uh, for the next session priyasi ji over to you <laughs> aap ek jagannath ka bhajan ga dijiye priyasi ji aaj nahi nahi hum zarur gayenge pehle aap se sunenge pehle to main zarur bolna chahunga ki aapne jo sab bola hai as a doctor as a human being aapka jo realization hai लोगों का जो 
और आ, मैं जरूर मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा आ, क्योंकि यही सारी बातें जो है एजेंडा हो जाती हैं कोई कुछ बोलता है कोई कुछ करता है लेकिन मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट कि हम अगर किसी के फाइनेंशियल कंडीशन और मेंटल कंडीशन के बारे में कंसर्न लेके कुछ बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन को कि ये जो हो गया है ये ठीक नहीं होगा उसको मान लेने में कितने जन की भलाई है आ, इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो लोग तो सालों तक वो पैसे दे सकते हैं बट जिनका नहीं है वो क्या करेंगे जिनका नहीं है वो क्या करेंगे तो ये सोचने वाली बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि ये अवेयरनेस जो है ये जो सोच है कि अगर इंसान उस सिचुएशन से जा रहा है तो ये आपका कॉल है आपका सोच है कि बस मे भी इतना ही टाइम था है ना किसी के लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर लेने में भी प्यार है उसको एक्सेप्ट करने में भी प्यार है क्योंकि दोनों तरफ से दोनों लाइफ को परेशान करने का जो भावना में बहने वाली बात है उससे आप सब ऊपर आइए और सबका भला सोचिए और अपने फाइनेंसेस का जरूर आप ध्यान रखें क्योंकि वी नीड वी नीड फाइनेंशियल हेल्प एंड फाइनेंशियली अगर आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं खुद से खुद से तो बहुत अच्छी बात है इज रियली रियली लाइक रियली इंडिपेंडेंस यू नो यू कैन से दैट इज इंडिपेंडेंट लाइक आई एम इंडिपेंडेंट एंड दैट विल लीड टू नॉट इनवाइटिंग स्ट्रेस इन योर लाइफ उससे आपका लाइफ सुखमय और शांति भरा लाइफ होगा तो आज का तो काफी सारी चीजों के बारे में हमने बात किया और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के और रितेश जी आप इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे मेरे फादर जो थे वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस में पर्सनल मैनेजर थे एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं पहले तो वो इंश्योरेंस घर घर में जाके वो अवेयरनेस क्रिएट किया था उन्होंने तो उस बारे में भी हम बात करेंगे उन्होंने जो किया था Uh, तो ऐसे ही हम लोग का डिस्कशन चलेगा uh, जानेंगे सीखेंगे आप लोगों तक तो पहुंचेंगे और uh, हो सकता है मिलके हम कुछ अच्छा करें साथ में जरूर थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू और डॉक्टर साहब आपका भजन हम सुनेंगे आप गाएंगे थोड़ा सा गाइए जरूर 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 <laughs> आपके yeah, भजन से हम जगतारा नाथा आहे जगनाथ भकत धन भावग्राही हज जाए मुझे न जी जाए मुझे श्री मुख मधुरी की चाही जगत रनाथ आहे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ थैंक यू सो मच वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की थैंक यू सो मच हम फिर से मिलेंगे थैंक यू लुकिंग फॉरवर्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू Bye. Bye.